Hola amigos, mi nombre es Mariana Palencia, asesor inmobiliario de C21 Forza. Y es un gusto para mí presentar un nuevo episodio del podcast que tenemos aquí en C21 Forza. Y les participo eh, que el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Y para ello tengo la presencia de mi querida compañera Karina, Karina López. Hola Karina, ¿cómo estás? Hola Mariana, muy bien. ¿Y tú? Con gusto de saludarte y pues muy contenta con este nuevo episodio. Muchas gracias. Pues sí, la verdad es que para nuestros clientes en el tema inmobiliario, pues siempre es importante eh, sentir que nosotros eh, les damos el apoyo poderlos perfilar bien, poderles dar eh, pues lo, las herramientas necesarias para que puedan adquirir una propiedad que pues a veces significa eh, pues una situación muy, muy importante a lo largo de su vida, tener su primer propiedad o a lo mejor la única que van a tener. Entonces es muy importante poderlos perfilar bien. Así es, Mariana. Definitivamente yo creo que es el sueño de muchas personas el tener su casa propia. Y como tú lo dijiste, quizás sea la única, quizá haya también gente que es inversionista. Y pues es muy importante tener este su dinero en un lugar que sabe que pues va a crecer su plusvalía, que va a estar cómodo con su familia. Y pues sí, efectivamente el perfilamiento del cliente es algo muy, muy importante, Mariana. Bueno, yo creo que eh, siempre cuando se acercan a, a nosotros, eh, pues surgen las primeras dudas, las primeras preguntas y nosotros de alguna forma tratamos de hacer las preguntas clave para poder entender pues cuáles son sus necesidades, qué es lo que están buscando. Y bueno, yo creo que una de las primeras preguntas que surgen cuando ellos se acercan a nosotros, yo creo que primero que nada es qué tipo de vivienda, ¿verdad? Sí, Mariana, efectivamente, el tipo de vivienda es muy importante porque tú sabes que cada familia somos muy diferentes en cuanto a lo que es el número de integrantes, por ejemplo, las características y bueno, un sinfín de detalles que tenemos que debemos de tomar en cuenta para ver qué es lo que está buscando el cliente. Y pues es una pregunta sumamente importante el tipo de vivienda. Hay gente que quiere una vivienda pequeña, de dos recámaras, de una incluso cuando es un profesionista, esto está soltero, de tres, de cuatro o de cinco incluso. Entonces, sí es una pregunta pues muy importante para empezar el perfilamiento del cliente y ver qué es lo que le vamos a ofrecer. Eh, casi siempre surge el tema de que puede ser casa, puede ser departamento, puede ser en algunos casos una casa duplex y bueno, ellos sobre todo cuando están en la búsqueda de una propiedad, pues sí necesitan esa orientación primero que nada, ¿verdad? Y después yo creo que otra pregunta que pudiera surgir es qué uso le va a dar, porque bueno, podemos eh, entender que a lo mejor va a ser una vivienda para eh, vivir, para su casa habitación, pero probablemente pudiera ser a lo mejor una propiedad, pero a lo mejor para poner un negocio a puerta cerrada. Entonces, también yo creo que esa es una pregunta importante. Sí, o también ya sabes, hay gente que compra propiedades, Mariana, para rentar. Eso es algo Así muy importante. Es. Y mucha gente lo está viendo como una inversión tan importante para rentar porque lo ve como un activo. Tú sabes que un activo es algo que nos genera rendimiento, que nos genera dinero. Este, ahora sí que por su nombre completo. Entonces mucha gente busca eso, tener una vivienda que le permita rentarla y pues por consiguiente que tenga una plusvalía. Y pues bueno, que la pueda rentar a un precio alto, por así decirlo, que pueda pagar, si tiene un crédito, que pueda pagar el crédito y que tenga todavía un remanente. Entonces este es algo muy importante. También hay gente que compra vivienda para oficina. Así hay es. gente que tiene ya su casa propia y quiere una oficina aparte, más cómoda, más cómoda, perdón, más céntrica en un lugar donde haya a lo mejor naturaleza, como nuestra oficina, por ejemplo, ¿no? Exactamente, que, que vimos los pajaritos desde así aquí. Así es, entonces hay gente que quiere salir simplemente de su casa, tener este a sus colaboradores en un ambiente muy bonito como este, que esté rodeado de naturaleza, que esté en una zona accesible de llegar, por ejemplo, también es algo muy importante, como sabes, y como que nos piden mucho. Y entonces, sí, efectivamente, no solo vendemos viviendas eh, para vivir, valga la redundancia, sino también para oficinas, para rentarla. este Y bueno, también eh, aprovechando, pues ya sabes que también tenemos terrenos a la venta. Entonces, es otro tipo de servicio que ofrecemos. Qué bueno que mencionas eso, que no en todas las ocasiones el, eh, el uso que le va a dar la vivienda es vivir directamente. También hoy por hoy eh, se está acostumbrando mucho este tema de las aplicaciones para... Eh, rentar por temporadas cortas, ¿verdad? Y en este caso, hoy por hoy, es una gran oportunidad de inversión el adquirir ya sea una casa o departamento para rentar en por periodos cortos, ¿verdad? ¿Te ¿Has tenido experiencia en este sí, tema? Sí, qué bueno que lo mencionas. Efectivamente, Mariana, es un negocio, la verdad, es de que está dando muy buen resultado 
que yo creo que va a seguir creciendo exponencialmente. Así es, y no nada más a nivel nacional, sino a nivel mundial, porque realmente es una gran necesidad. Sí, es una necesidad, y sobre todo, Mariana, que tenemos, que estamos en una ciudad, en este caso Guadalajara, donde recibimos mucho turista, en este caso recibimos gente de muchos lados, y sobre todo ahora que ya sabes que se acaba de aperturar el nuevo consulado. Así es. Entonces, mucha gente está este, también comprando eh, propiedades para rentar por Airbnb, es un negocio muy importante, y pues la verdad es de que... Eh, da más, eh, dicen, en este caso que una renta convencional y mucha gente ya lo está considerando, entonces, incluso desde una habitación ya sabes que pueden rentarla y la rentan muy bien, entonces pues ya de dos, tres habitaciones la pueden rentar mucho mejor, pero sí, sí es un negocio la verdad es de que muy, muy redituable lo de las rentas por periodos cortos la verdad es que sí es importante mencionar eso porque pues es una gran oportunidad eh, de inversión y, y bueno, puede ayudar mucho a lo que es la economía, incluso hay gente que se dedica exclusivamente a eso, a, a rentar este tipo de propiedades por periodos cortos y realmente viven de eso, es, es, un, es un ingreso ya fijo que tienen y la verdad es que es una gran oportunidad. Sí, y ahorita que mencionas eso, Mariana, este, hay gente que se apalanca de una vivienda para tener el crédito de otra y así va acrecentando su número de viviendas, entonces es algo muy importante, también deberemos luego hablar de ese tema, que cómo te puedes hacer de más propiedades con una sola, ¿no? Así es. Lo que te da las rentas, puedes dar el enganche perfectamente para otra vivienda y con esa ir pagando la otra y así vas aumentándolo. Entonces, sí se puede vivir de bienes raíces, definitivamente. Definitivamente. También otro de los usos y que también se, se está, siempre se ha utilizado y siempre ha, ha, ha sucedido, pero creo que hoy por hoy es también una gran oportunidad, es eh, la adquisición de propiedades para remodelar y después vender. También, también se está, eh, pues de alguna forma, incrementando este tipo de inversionistas eh, de compran una propiedad que a lo mejor requiere remodelación, la remodelan y después la, la venden. Y bueno, obviamente también es otra forma de eh, poder tener un, un beneficio económico. Con los bienes sí, Mariana, y definitivamente hay propiedades este, que hemos tenido, por ejemplo, aquí en C21 Forza, como tú te has dado cuenta, Así es. que son propiedades que están súper ubicadas y les falta mantenimiento y por eso baja mucho el precio. Entonces, esas propiedades son muy, muy buscadas por nuestros clientes porque saben que cuando la remodelen pueden aumentarle un 20, un 30% más y pues bueno, ahí ya este, lo que les queda es una ganancia muy, muy importante. Entonces, es también parte de un negocio que mucha gente está explotando, el hecho de remodelar y vender. Este, puedes buscar casas eh, de oportunidad y sacarles muchísimo provecho con ese proyecto. Y además de que, como mencionas, cuando están en buena ubicación, la plusvalía aumenta exponencialmente. Entonces, definitivamente también es una gran oportunidad de inversión y de negocio que no necesariamente tiene que venir un inversionista con mucho capital para adquirir esto, sino... En muchas ocasiones es una persona que, bueno, tiene un, un, un recurso y lo destina a esto y, bueno, puede tener también ahí un muy buen ingreso y, aparte, eh, pueden desarrollar su creatividad porque hay personas que les gusta, ¿sabes qué? Voy a remodelar, la voy a hacer y también a veces es, es ocupacional en algunas ocasiones el, el hecho de transformar una casa, claro. la verdad es que es, es algo divertido, bonito sí. y, aparte, pues genera un buen ingreso. Sí, fíjate que es verdad, ahorita tengo un caso con una casa este, para remodelar que tú ya conoces también. Ah, sí. Y siempre que llevo gente, este, la imaginación, ah, yo haría esto, pondría la cocina acá, tumbaría este muro, el, la recámara la ampliaría, y entonces empiezan a imaginarse cómo sería su nuevo hogar. Entonces te das cuenta la emoción que desprende la gente al ver cómo quedaría una casa totalmente remodelada con unos acabados a lo mejor, si no es que de lujo, pero buenos acabados, nueva, ahora sí totalmente renovada. Y, este, y aunque ya van de la mano muchas veces de un arquitecto, mucha gente ya tiene este, como que una esa visión, visión, sí, esa visión sí, de sí. cómo quieren la casa de sus sueños. Así y es, es algo muy bonito acompañar a esas personas que van a comprar para remodelar, la verdad es de que sí, muy emocionante. Es muy emocionante y eso que mencionas, la visión es importante, porque de repente puede ver una propiedad muy bien ubicada, este, muy amplia, con mucho potencial, pero a veces se fijan en detalles que probablemente sí requieren, eh, como dices, remodelar o cambiar, no sé, pisos, eh, la textura de, 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 la, de los muros, la, la, la zona de la madera, todo eso. Pero eh, es muy importante eso, que le vean el potencial, que lo vean con otros ojos. Yo, yo a veces es lo que le digo, véanlo con ojos 
del potencial que tiene la propiedad. Porque sí, sí, es increíble. Y lo que mencionas es que a lo mejor un cliente te dice, no, mira, yo quitaré este muro y le pondría esto así. Y otro te dice, ay, no, me encanta ese muro, no lo tocaría. O sea, cada así quien es. le pone su estilo, cada quien a, a su visión, transforma ese, ese espacio virtualmente, ¿no? Y la verdad es que es muy divertido, es muy, es muy ameno y, y, y la verdad es que también a nosotros se nos ocurren mil formas de, de transformar y, y la verdad es que es muy... Es muy eh, además gratificante, ¿no? Yo siento que de repente ver ese antes después de una propiedad remodelada es impresionante. Claro que sí. Y sobre todo, Mariana, que ahorita contamos con los medios para ahora sí que tener opciones de cómo remodelar una casa. Por ejemplo, Así está es. la aplicación de Pinterest, entre otras muchas más, el Internet, claro. que te da unas ideas increíbles, ¿no? Te imaginas una cocina, bueno, a mí me encantan las cocinas, yo me sí. fijo mucho este, que la cocina sea una cocina muy amplia, moderna, bonita. Y entonces te empiezas a imaginar cocinando los platillos que le gustan a tu familia y Así todo. Es. Y la verdad es de que yo creo que por eso estamos tú y yo aquí. No sé, ¿tú qué opinas, Mariana? Porque nos encanta vender sueños y complacerlos, ¿no? Totalmente. Tú lo acabas de decir, Karina. La verdad es que nos encanta eso, eh, el vender sueños, eh, el ver la emoción de, 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 de cada cliente, de cada persona, porque al final son personas que que bueno, realmente están haciendo algo trascendente en su vida y la verdad es que nosotros compartimos un cachito de esa emoción, de esa felicidad, de ese eh, de esa ventaja de decir, no, pues ya tengo mi primer propiedad o a lo mejor más, pero es una emoción muy grande que compartimos con nuestros eh, clientes y la verdad también lo disfrutamos mucho. Sí, la verdad es de que ahí, este por eso es que no, nos gusta nuestro trabajo, ¿no, Mariana? Así es. Porque realmente ayudamos también a la gente a cumplir sus sueños. Así es, qué bonito, me encantó eso. Y bueno, también hay un tema, el presupuesto, que ahí es donde a, a, me están mandando a corte, amigos, vamos a una pequeña pausa, pero regresamos. Gracias, queridos amigos, por seguir eh, sintonizando este podcast de C21 Forza. Y bueno, vamos a seguir con este tema eh, tan interesante. Karina, nos quedamos en el tema del presupuesto. Yo creo que ese es un tema que da mucho de qué hablar, da muchas experiencias, muchas anécdotas. La verdad es que obviamente nosotros queremos que nuestro cliente tenga la mejor propiedad, que tenga todas sus necesidades, que sea lo más bonito, lo que realmente necesita. Pero, ¿cómo le hacemos en el tema del presupuesto? A ver, cuéntame, ¿qué, ¿qué te ha tocado a ti vivir? Sí, Mariana, bueno, el presupuesto, tú sabes, es algo de lo más importante que hay que preguntar. De ahí partimos. Hay gente que se tiene que ajustar a cierto presupuesto, eh, por ejemplo, desde un millón, dos millones, diez millones, más de eso. Y, pues, bueno, de ahí es, eh, partimos para saber qué le podemos ofrecer a nuestro cliente. ¿Y en qué zonas? Las zonas tú sabes que tiene mucho que ver para el presupuesto, ¿no? Claro. Entre mejor sea su presupuesto, hay zonas que le podemos ofrecer eh, más céntricas, por ejemplo, zonas de la ciudad donde se puede llevar más rápido a todos los accesos en este caso. Y pues bueno, de repente nos hemos, bueno, yo a lo mejor me he encontrado con gente que tiene un presupuesto que no es tan alto, pero busca ciertas zonas que lamentablemente no le podemos ofrecer. Entonces yo creo que también debemos de hacer conciencia, Mariana, y situarlos en la realidad. Ahorita este, las viviendas aquí, tú sabes, en Guadalajara, Zapopan, han crecido muchísimo el valor. Así y bueno, es. eso nos habla de que nuestra ciudad pues está creciendo también en muchos niveles, ¿no? Y debemos de, de situar a nuestros clientes en esa realidad, en que, bueno, tienes tanto presupuesto, vamos a hacer todo lo posible por encontrarte una vivienda en esta zona que tú estás buscando, pero también ofrecerle en otras zonas que no esté buscando para que vea que también tenemos pues otras zonas que puede también cambiar incluso pues de aires, que puede mover este a sus hijos a lo mejor de escuelas y pues bueno, todo en esta vida es un cambio, tenemos que también ser un poquito de psicólogos y concientizar a las personas. Eso es muy ¿no? importante, sí, y, y creo que también es básico la claridad porque a veces... Por, a lo mejor por decir, bueno, no quiero eh, herir los, los sentimientos de nuestro cliente o, o no quiero, ¿cómo le explico que a lo mejor este presupuesto sí está un poquito eh, de alguna forma reducido para la zona que nos está pidiendo? que En este caso, ¿tú co qué herramientas utilizas para decirle, sabe que esto está así? O sea, esto nos alcanza para esto. Sí, mira Mariana, yo siempre trato o soy muy transparente en los procesos porque yo digo, así como me hablan... Como yo hablo a las personas, me gustaría que me hablaran con claridad este, lo que sí se puede y lo que no se puede. 
Entonces yo le digo, mire, le voy a ser muy honesto, con este presupuesto que usted tiene, vamos a buscarle las opciones, pero considero que le puede, eh, puede ajustarle a lo mejor a su presupuesto para estas y estas opciones. Okay. Y ya si hay gente que me dice, no, pues yo quiero en esta zona. Entonces, claro que se hace una búsqueda. Bueno, yo hago la búsqueda de opciones que tenemos en esa zona con ese presupuesto y se las hago llegar. Y pues bueno, algunas quizá van a ser un poquito más altas y este trato de ajustarme lo más que se pueda. Y si no, pues bueno, le digo, ¿sabe qué? Podemos ver las opciones y podemos ver si podemos llegar a una oferta un poquito más baja. Tú sabes que de repente tenemos esa posibilidad con los, con los dueños, ¿no? De ofertar y que nos digan que sí. Y pues bueno, en este caso también nuestro cliente se beneficia. Sí, definitivamente. Yo creo que no, nuestra principal labor, y como tú lo habías dicho, es esa orientación, ser claros, y bueno, tam, estar también en esa parte de la negociación entre el, entre el comprador, el vendedor, y, y lograr que se llegue a ese precio para que obviamente su presupuesto sí encaje con esa propiedad. Y bueno, eh, también otra pregunta muy importante en este tema, y, y creo que es algo fundamental, es eh, los créditos. Obviamente, siempre, eh, obviamente en inmobiliaria, cuando, cuando nos dicen recurso propio, es así, la verdad, como música a nuestros oídos. ¿Por qué? Porque el recurso propio, de alguna forma, pues sí eh, hace que todo sea un poco más fácil, ¿no? O sea, la verdad es que el recurso propio, bueno, es como, como te digo, música para los oídos por la facilidad de lograr una operación, pero no siempre es ese caso. Sí, así es, Mariana, pues ya sabes que hay gente que cuenta con el recurso propio, que bueno, en términos generales es la gente que ya tiene el dinero en su poder y que pues bueno, ya nada más está buscando la propiedad ideal y decir, la así quiero, es, es mía, y, y ¿dónde firmo, no? Como exactamente. dicen. Exactamente. Y hay otro <risa> ya tipo Ya voy por de, ello hoy mismo. Sí, exactamente, que nada más quiere ver la casa que le enamore. Y hay otro sí. tipo de personas que bueno, yo creo que es en su mayoría que sí tienen que sacar un crédito hipotecario. Y hablando de créditos, eh, ya sabes que contamos con crédito hipotecario, que es el bancario, donde aquí en C21 Forza contamos con nuestro broker que nos ayuda en ese proceso tan importante de los créditos, donde nos puede decir qué tipo de banco eh, se ajusta al perfil de cada cliente, porque tú sabes que cada cliente es muy diferente, Mariana, en cuanto claro. a lo que es ingreso, en cuanto a lo del buro de crédito. Entonces, ese broker nos ayuda muchísimo. Y bueno, también existe lo que es el crédito Infonavit, que también muchos de los trabajadores cuentan con ese beneficio. O viste que también es otra parte. Y lo mejor de todo, ya sabes que aquí los asesoramos con cualquier tipo de crédito, Mariana. Hoy por hoy, este beneficio de poder adquirir un crédito, pues sí es una gran ventaja de poder llegar a adquirir una propiedad en una situación en la cual no se cuenta con este recurso. Entonces, la verdad es que es muy importante ese acercamiento, el asesoramiento por parte nuestra y de saber que aquí en C21 van a tener todo el recurso, van a tener eh, los brokers adecuados para sus créditos y van a tener nuestra asesoría en todo momento para que logren eh, finalizar con esa operación y tengan la propiedad que desean, ¿verdad? Sí, sí eso que mencionas de principio a fin. Ahora sí que los acompañamos de la mano de principio a fin. Y algo muy importante que mucha gente desconoce, Mariana, es de que pueden tener un crédito incluso nada más dando un enganche del valor de la propiedad de hasta del 10%. Entonces Así es un es. beneficio muy importante que a veces la gente se quiere esperar para tener una cantidad muy importante para tener su casa. Y no es así, Mariana. A veces realmente tenemos ese colchoncito que podemos utilizar, ¿no crees? Claro, definitivamente yo creo que eso es muy importante y que vean todas las posibilidades, porque muchas veces sucede, no sé, en tu experiencia, a lo mejor un cliente trae crédito Infonavit y está aferrado al crédito Infonavit, pero probablemente también pueda haber una opción de crédito bancario y a lo mejor la tasa es mejor y el tiempo de compraventa sea menor, entonces brindarles todas esas opciones, ese, ese panorama para que puedan adquirir eh, su propiedad a, a, la, a lo que más les convenga. Sí, es cierto. Y fíjate que mucha gente, he notado, Mariana, que piensa que Infonavit es la mejor opción. En algunos casos, para algunas personas sí lo es, no lo voy a decir que no. Así es. es un instrumento que ha apoyado a muchísima gente y seguirá apoyando a muchísima y gente. Y da muchas facilidades. Digo, es un plazo largo, pero realmente lo que son sus mensualidades quedan muy accesibles. Sí, y es lo que mucha gente busca. Uh -huh. Pero hay gente que prefiere pagar la casa en menor tiempo, Mariana, aunque dé pues un poquito más, ¿no? Aunque sea más fuerte su mensualidad, 
pero ahora sí que en menos tiempo y ya son salir dueños, pronto. sí, ya son dueños Ajá. de la casa y eso yo creo que nos da a mucha gente nos da tranquilidad el no tener deudas. Claro. Entonces aquí este sí los asesoramos con eso y pues hay una un abanico de opciones infinito. Muy bien. Y bueno, yo creo que también otra de las preguntas, porque bueno, podríamos enumerar muchas preguntas que son básicas para este perfilamiento de nuestro cliente, pero también es muy importante y hablamos un poco de sus necesidades, de, de vivienda, de características, pero eh, muchas veces nos topamos con, no sé, algún caso especial, o sea, algún cliente, digo, por ejemplo, es muy común, eh, clientes que a lo mejor eh, son de tercera edad, y que están buscando solo una planta, o sea, no uh -huh. subir escaleras, o algún tipo de necesidad especial. Este, ¿cómo, cómo, ¿Qué te ha sucedido en tu experiencia con características especiales? ¿Qué, qué nos sí. podrías contar? Fíjate que ahorita que mencionas eso de, uh -huh. de una planta, uh -huh. es curioso porque incluso gente joven, uh -huh. así como de nuestra edad, súper jóvenes, <risa> que ya se preocupan por eso, Mariana. Así es. No sé si te ha pasado que sí. dicen de una planta porque para cuando esté viejito. Piensan en el futuro. No quiero claro. subir escaleras. Yo no podría pensar, pero te falta mucho para ser viejito. ¿no? Pero hay gente que es muy previsora y que piensa en eso a su futuro. Y pues la verdad es que también está muy bien, ¿no? Porque pues ojalá y que nos permita este Dios eh, llegar a muchos años. Y si es un problema, también se vuelve un problema. Entonces es una característica que están pidiendo mucho también. También hay gente que le importa mucho, por ejemplo, el jardín. Sí, ¿verdad? definitivamente sí, el jardín, que, que tenga una terraza. Hay otro tema también hoy por hoy, los perrijos o, sí. o los gatijos. O sea, hoy por hoy tenemos una nueva era en la cual, obviamente, por las necesidades de la vida, la evolución, todo lo que ha sucedido ya, vemos menos necesidades para niños y más para mascotas. ¿Qué te ha tocado a ti en ese sí, tema? Sí, pues bueno, la verdad es de que yo ahí soy una experiencia, porque tú lo sabes. <risa> lo y sé, es... cuéntanos, <risa> cuéntanos un poquito. Y así he conocido gente, Ajá. digo, más joven, que uh -huh. ya no está dispuesta a tener hijos uh -huh. y que se preocupa por tener un jardín para sus perrijos, así que es. pueda sacar también este, que sus gatitos estén seguros, así es que pueda disfrutar de la compañía de sus amistades en una terraza, también les gusta mucho el Room sí, Garden, sí, ya sí, sabes, sí, sí. Este, entonces son características que también piden mucho, la convivencia, ¿no? Con la familia, que la carnita asada, es algo que les gusta mucho a la gente que también busca, de repente una casa que no tenga eso como que es más difícil de que se venda, ¿no Mariana? Tienes razón, y también es muy importante también saber eh, en qué área vas a pasar más tiempo de tu hogar, o sea también porque muchas veces, no, quiero una sala, comedor, una estancia enorme y quiero a lo mejor que tenga tal o cual, este, pero es muy importante también entender dónde, porque a lo mejor no quiero que sea el comedor así, pero muchas veces, ¿cuántas veces utilizas el comedor en tu casa? O sea, casi siempre, el, el digo, dependiendo de, de cada casa y de cada propiedad, pero ¿a poco no te pasa que el, la zona de la cocina, la barra desayunadora o el antecomedor, a veces son las zonas en donde más tiempo pasas? O sí. sea, es increíble que pasas más tiempo a veces ahí que en la sala comedor, por ejemplo. Sí, 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 a veces hay gente que tiene comedor de seis, ocho personas Exacto. y no lo utilizan, Así es un es. lugar nada más desocupado de adorno para o visita. Que se ve bonito para una cena especial, pero realmente la mayoría de las veces utilizas tu barra desayunadora, utilizas tu, tu antecomedor porque es donde pasas más tiempo. Más tiempo y es más chiquito y más íntimo, ¿no? También Así es algo muy es. importante. Y fíjate que volviendo al tema que mencionamos de, de lo que es este, las áreas libres, hace un poquito uh -huh. tuve una pareja okay. que les vendió un departamento, pero a ellos les importaba mucho que tuviera áreas libres como una terraza para estar carne aparte, o sea, fuera de su edificio. Ajá. Y justamente, pues ya sabes que hay amenidades, hay departamentos que tienen esas amenidades, Mariana, donde están eh, asadores, donde hay canchas y todo. Y eso les fascinó. Cuando llevé a esa pareja a ver las áreas verdes, se emocionaron muchísimo y dijeron, si sí, es lo que buscamos porque nos encanta traer amistades, ser una pareja joven, es una pareja joven. O sea, pero ellos su prioridad era tener a sus amistades, su familia y todo en el área, en este caso, en las amenidades, en el área verde. Más que lo que pudieran tener adentro, fíjate eso, que qué importante mencionarlo. Sí, 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 el departamento, pues un departamento, eh, digamos que mediano, uh -huh. pero se sí, fijaron muchísimo en eso porque son muy familiares y de amistades, entonces cada persona, cada familia te das cuenta que busca una característica totalmente diferente, ¿no? Tienes razón, yo también tuve el caso de una, una cliente que también estaba buscando y en las amenidades, porque tenía un bebé y quería aprovechar las áreas para que el bebé pudiera salir, si tenía albercas, si tenía juegos en, en las amenidades, y le importaba mucho ludoteca, 
me decía, es que hay ludoteca, y yo déjame investigar porque aquí en, el, en las características no viene. Entonces, hasta que investigué y sí tenía ludoteca y eso fue fundamental. Fíjate, para que como, te dijera que sí. Para que fuera <risa> ya una prioridad. O sea, cómo hay que entender y hay que empatizar con las necesidades de cada cliente. Ahora es que ponernos en los zapatos de cada persona, ¿verdad, Mariana? Así de cada es. familia, este, lograr este, captar esa esencia, ese interés y el deseo ferviente, como dicen que tienen. Así es. Y bueno, yo creo que ya de, 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 para finalizar, eh, de nuestras últimas preguntas sería el plazo para entrar a vivir, que yo creo que también es muy importante. ¿Por qué? Porque también sucede que de repente, y no sé si te ha tocado a ti en tu experiencia, que llega un cliente y te dice, no, no, es que estoy ya buscando casa y... Y de repente te dice no, es que estoy esperando la venta de otra, pero más o menos estoy esperando al próximo año o estoy esperando en seis meses. También sucede eso. Sí, así es. Es una pregunta muy importante, uh -huh. efectivamente, decirle a nuestros clientes qué tan urgente es habitar su casa, ¿no? Exacto. Hay unos que están buscando que me ha pasado, que me dicen, no tengo prisa, uh -huh. cuando encuentre la casa ideal que diga que me vibre, uh -huh. que diga, sí, esta la quiero, sin problema. Me puedo esperar seis meses, tres meses, un año, sin problema. Y hay personas que efectivamente les surge, ya sabes que están rentando, que les van a aumentar, por ejemplo, la renta y no quieren pagar más, este, que ya quieren aprovechar su crédito, o gente que viene de fuera, que ya les surge vivir aquí también. Claro. Entonces también, no, a mí me ha tocado últimamente eso, Mariana, que he recibido gente de fuera que cambia de ciudad. Está sucediendo mucho. Sí, ¿verdad? Que se están uh -huh. viniendo de otras ciudades y que les surge, definitivamente sí. ahí sí tienen el tiempo contado. Incluso, incluso que están buscando esa, esa necesidad y ya para venir a trabajar acá y necesitan. Bueno, mi querida Karina, pues hemos disfrutado mucho este podcast. Me están comentando que ya estamos llegando a la recta final. Y bueno, pues eh, tenemos todavía muchas preguntas eh, que dejamos sobre la mesa, muchas anécdotas. Y pues esperamos volver a estar en este podcast próximamente para seguir eh, pues con todos estos temas tan importantes para nuestros clientes en el área inmobiliaria. Pues muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando y viendo. Y claro que sí, próximamente aquí estaremos con más preguntas. Gracias Muchas gracias, Karina. Y bueno, fue un placer. Mi nombre es Mariana Palencia, asesor inmobiliario de Century 21 Forza C21. Y bueno, pues los esperamos en el próximo podcast. Muchas gracias por sintonizarnos. Hasta, Hasta la luego. próxima.